प्रिय छात्र छ्री तुम्हारे सबा के चैने स्वागत आज हम जल दूषण सम्बन्धे जानब ये जल दूषण सम्बन्धे जानार्की पढ़ते हैं सेगल एक बार देखे नहीं प्रथम जानब जल दूषण का बोले तरपर जानब जल दूषण के कारण कि जल दूषण जनित रोगगल कीूट्रफिकेशन और अलगल ब्लूम की सबशेषे जानब बीओडि और सीओडि कि जल दूषण का बोले तुम्हारे मध्य अने के रकम छवि देखे तालोले जल दूषण का बोलब प्राकृतिक व मानस सृष्ट कारण जलर संगे विभिन्न प्रकार वज्र दूषित और विषा पदार्थ इत्यादि मिसे जावर फले जल जदि नोरा है एवं जलर भौत रासायनिक और जैव वैशिष्टर परिवर्तन घटे एवं एर फलस्वरूप जलज उद्भिद प्राणी और मानुषर क्षतर आशंका थे जल दूषण बोलो जल दूषण के कारणगुल एक बार भलोक देखे नी प्रथम कृषि क्षेत्र वज्र कृषि क्षेत्र फसल उत्पादन जो कि रासायनिक सार जेमन एमोनिया यूरिया एवं कीट पतंग ध्वस करार्जन विभिन्न कीटनाशक स्प्रे जेमन डिडीटी ए पुरो नाम हे डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरोथेन बीएचसी बेंजिन हेक्साक्लोराइड एनजिन फलिडल एगल स्प्रे कृषि क्षेत्र के सब सार और कीटनाशक जल धौत हुए पुके और नदी जले मशे तर फी है जल के दूषित कर तेल कृषि क्षेत्र के कभी जल दूषित है बुझते पर तेल जमीते सब कीटनाशक स्प्रे कर स्प्रे गो बिष्ट जले धुए इसे कथाय पड़े को विशुद्ध जले पड़े अर्थात पुक जल व नदी चले जाए कि हलो जलटा दूषित हो गल दो नम्बर पॉइंट जीवाणु द्वारा अने के कि पुक नदी ये सब जगह मलमूत्र त्याग कर मरा पशुपाखी देह फेले दे এছাড়া বাড়িতে যেসব সঞ্চিত বজ্র পদার্থ আছে সেগুলো এসে নদীর জল বা পুকুরের জলে ফেলে দেয় এইসব বজ্রে কি থাকে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে যা জলে মিশে জলকে দূষিত করে এইসব জীবাণুগুলোর উৎস তাহলে কোথায় যেমন পয় প্রণালীর বজ্র পদার্থ পয় প্রণালীর বজ্র পদার্থে বিভিন্ন প্রকার রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে যেমন ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া हेलमेट पर प्राणी डीम यल विभिन्न जलाशय मुक्त है ये सकल रोग जीवाणु छड़िए पड़े एवं जल के दूषित कर डाक्तखाना हासपत नार्सिंग होम प्रभृति स्थान जे सकल वज्र पदार्थ तैरि है सेगल जले फेले ताते उपस्थित जीवाणु जेमन भाइर बैक्टेरिया विभिन्न क्षतिकारक जौग फोटोजो छतरा जले मिसे जल के दूषित कर माध्यमिक जिन भलोक पढ़े कृषि क्षेत्र वज्र एवं विभिन्न जीवाणु एचड़ा कलकारखान वज्र द्वारा दूषण शहर अंचल कलकारखाना दूषित वज्र नदी समुद्र ও বড় জলাশয়ে এসে মেশে এবং জলকে দূষিত করে তোমরা দেখবে হুগলি নদীর তীরে প্রচুর কলকারখানা সৃষ্টি হয়েছে এই কলকারখানার যে জল এটা কলকারখানা চালানোর জন্য অনেক জলের প্রয়োজন যে দূষিত পদার্থগুলো তৈরি হচ্ছে সেই দূষিত পদার্থগুলো অর্থাৎ গরম জল জলের মধ্যে বিস্তৃত বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল যুক্ত জল এসে কোথায় পড়ে নদীতে পড়ে এবং সেই জল নদীকে দূষিত করে তোলে 
জীবাণু ও গৃহস্থলির প্রাত্যহিক আবর্জনা দ্বারা দূষণ গৃহস্থলির কাজে ব্যবহৃত জলে খাদ্য দ্রব্যের ফেলে দেওয়ার অংশ তরকারি পচা অংশ মলমূত্র সাবান ডিটারজেন্ট ইত্যাদি মিশে থাকে এই জলে কি থাকে ব্যাকটেরিয়া পোর্ট জোয়া এই নোংরা জল যখন নর্দমা পয়প্রণালী দ্বারা নদ নদী বা সমুদ্রে এসে পড়ে তখন জলকে দূষিত করে তোলে যথেচ্ছ ব্যবহারজনিত দূষণ বিভিন্ন জলাশয়ের জল মানুষের যথেচ্ছ ব্যবহার যেমন মলমূত্র ত্যাগ স্নান বাসনপত্র ধোয়া গবাদি পশু স্নান কাপড় কাচার ফলে দূষিত হয় তাতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু জল হয় ভারী ধাতু দ্বারা দূষণ ভৌম জলের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মাটির নিচের জলস্তর স্বাভাবিকের থেকে অনেক নিচে নেমে যায় যার ফলে জলে আর্সেনিক ফ্লোরাইড ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং জল দূষণ ঘটায় জল দূষণ জনিত রোগ এইসব জল দূষণের ফলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয় যেমন কলেরা কলেরা হচ্ছে এক রকমের ব্যাকটেরিয়া গঠিত রোগ এই রোগের লক্ষণ কি বমি উদারময় চাল দোয়া জলের উন্নয় মলত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায় জলে কি থাকে সালমোনা টাইফি বলে এক রকমের ব্যাকটেরিয়া থাকে এই ব্যাকটেরিয়া কি করে টাইফয়েড রোগ সৃষ্টি করে এই রোগে কি হয় জ্বর মাথা ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায় তারপর এইসব দূষিত জলে কিছু পোটোজোয়া থাকে যেমন এন্টামিমা হিস্টোলাইটিকা এরা কি করে আমাশয় রোগ সৃষ্টি করে এই রোগে কি হয় শ্লেষ্মাযুক্ত পাতলা পায়খানা হয় জিয়াডিয়াসিস এটাও এক রকমের পোটোজোয়া গঠিত রোগ একে কি বলে উদারাময় পেট ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায় তারপর পোলিও হয় এটা হচ্ছে এক রকমের ভাইরাস গঠিত রোগ বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে মাটির ভৌমজল ব্যবহার করা হচ্ছে এই ভৌমজলের ব্যবহারের ফলে যে মাটির তলার যে জলস্তর সেটা আস্তে আস্তে নিচে নেমে যাচ্ছে তাহলে জলস্তর নিচে নামার ফলে কি হচ্ছে সেই জলে আর্সেনিক ফ্লোরাইড এইসব মৌলের পরিমাণ বেড়ে গেছে কারণ জলস্তরে যত নিচে যাওয়া হবে তত এইসব মৌল দেখা যাবে অর্থাৎ আর্সেনিক ফ্লোরাইড এই মৌলগুলো জলের ভেতরে বেশি করে পাওয়া যাবে এই জলে যদি আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি থাকে সেই জল পান করলে বা ব্যবহার করলে একটা রোগ হয় সেই রোগটার নাম হচ্ছে আর্সেনিকোসিস এই রোগে কি হয় হাত পায়ের ত্বক শক্ত হয়ে কালো ছাপ তৈরি করে পায়ে গ্যান্ডিন হয়ে ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ ঘটে এমনকি এই ধাতুর প্রভাবে ক্যান্সারও হতে পারে তাহলে জল দূষণের জন্য যে জীবাণুগুলো দায়ী তারা কি রোগ সৃষ্টি করছে এবং এই জীবাণুগুলোর নাম তোমরা ভালো করে জেনে রাখো পরীক্ষায় তোমাদের এই জীবাণুগুলোর নাম আসতে পারে ইউট্রোফিকেশন ও অ্যালগাল ব্লুম কি কৃষি জমিতে বিভিন্ন ফসফেট জাতীয় সার ব্যবহার করা কৃষি জমির এই সার অর্থাৎ ফসফেট জাতীয় সার বৃষ্টির জলের সাথে মিশে যদি পুকুরে এসে পড়ে বা কোনো জলাশয়ে এসে পড়ে আবার বিভিন্ন পুকুর বা জলাশয়ে যদি জামা কাপড় কাঁচা হয় স্নান করা হয় সেই সাবান জল ও ডিটারজেন্ট জলে মিশে থাকলে সেই জলে জলজ উদ্ভিদের বিশেষ করে শৈবালের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে শৈবালের যত বৃদ্ধি ঘটবে সেই জলে কি হবে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যাবে এই প্রক্রিয়াকে কি বলে ইউট্রফিকেশন ইউট্রফিকেশনের ফলে জলে শৈবালের বৃদ্ধি ঘটে এবং জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় যখন শৈবালের পরিমাণ বেড়ে যায় সেই শৈবাল অক্সিজেন না পেয়ে ধীরে ধীরে মারা যায় এবং শৈবালের পচন ঘটে এবং জলকে দূষিত করে একে শৈবালের ব্লুম বা অ্যালগাল ব্লুম বলে 
এই জল দূষণের ফলে জলজ প্রাণীর মৃত্যু হয় তেমনি গবাদি পশুও ওই জল পান করলে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদেরও মৃত্যু হয় তাহলে এই ইউটিউপিকেশনের ফলে দেখো জলের মাছগুলো কিভাবে মারা যায় এই জলে তার পুকুরের জন্য ইউটিউপিকেশন হয়েছে সেই জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেছে অক্সিজেনের পরিমাণ কমার ফলে কি হবে ওই জলে জলজ প্রাণীরা অক্সিজেন পাবে না অক্সিজেন না পাওয়ার ফলে জলজ প্রাণীগুলোর মৃত্যু ঘটবে ক্লিয়ার বেশ বিওডি ও সিওডি কি এই দুটো জিনিস তোমাদের জেনে রাখা দরকার বিওডি কি বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড জলে উপস্থিত জৈব উপাদানকে অনুজীবের সাহায্যে বিয়োজিত করার জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেনের দরকার হয় তাকে অক্সিজেন চাহিদা বা বিওডি বলে জলের উৎকর্ষ নির্ধারণে বিওডি ভূমিকা অনস্বীকার্য সিওডি কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড তাকে বলে জৈব ক্ষয়িষ্ণু নয় এইরূপ রাসায়নিক পদার্থকে জারিত করতে যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় প্রতি লিটার জলে তত মিলিগ্রাম অক্সিজেনকে ওই জলের রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড বলে বিওডি বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ডের তাৎপর্যগুলি কি কি বিওডি স্কেলের মাধ্যমে জলে উপস্থিত অনুজীবদের সংখ্যার ধারণা লাভ করা যায় বিওডি স্কেলের মাধ্যমে জলাশয়ের জৈব পদার্থের পরিমাণ বোঝা যায় বিওডির দ্বারা জানা যায় যে জলাশয়ের জল ব্যবহারের এবং পান করার উপযুক্ত কি না বিওডি থেকে জানা যায় যে জলাশয়টি মাছ চাষ ও অন্যান্য জীব পালনের উপযুক্ত কি না ঠিক আছে এবার সিওডি বা কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ডের তাৎপর্যগুলি কি কি সিওডি কোন জলাশয়ে জৈব এবং অজৈব দূষকের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে সিওডির দ্বারা কোন জলাশয়ে বিভিন্ন অক্সিজেন শোষণকারী দূষকগুলির পরিমাপ করা সম্ভব হয় সিওডি জৈব ও অজৈব বজ্র পদার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে বিওডি অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য তাই সিওডিকে জলাশয়ের দূষক পরিমাপের কাজে ব্যবহার করা যায় থ্যাংক ইউ যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলি তোমাদের কাছে পৌঁছায় ধন্যবাদ